Where's all? Why 你们想要的东西在我身上，有本事来拿呀！ 
是空的，给我打！不要！爹！爹！啊请容我通禀，将军，请容我通禀，将军，拓跋将军，拓跋将军匆匆前来，有何贵干？我要见西将军。西将军救急未遇，且天色还明。拓跋山岳，看我之死，你也一样。西，别动。西将军好兴致啊！刚经历了一场大战，还能如此悠哉的在这儿饮着正言茶。但只怕西将军心里也是惧怕的吧？有人闯进我的家里，杀我的下人，杀人的刽子手都不畏惧，我有什么可畏惧的？你怕我揭穿你的真实身份？天驱叛贼。西将军好像受伤了，旧伤未愈而已。看来你还是不甘以真实面目示人。有封堂不过方寸之地，西将军能躲藏到何时？拓跋将军，这是恼羞成怒了？让天驱武士都跑了吧！没有完成国主交给的任务，是要受到责罚的，对吧？没错。游风堂确实是方寸之地，可如果有人再在我家里撒野，西某绝不客气。带上来要杀要剐，就直截了当一点。带我来见西将军干什么？那就直截了当一点。我问你，西将军是不是也出现在天驱乱党里啊？从未见过西将军。好一个师徒情深呐、啊！但是吉野，你心很大，命却穷。你想要的东西，别人不给你，你却非想要，就只能赌上命去争。命都没了，还能留下什么呢？那好，那我就把这条命送给你。你。你你手里有一把古老的枪。这把枪在你曾祖父手里的时候，站在对面的人，没有一个不是胆战心惊的。谁敢看不起他？
想成为真正的武士，不是战一个人，而是战天下。想要战天下，就得先活着。将军，让你失望了，请回吧郡主，您还是把脏衣服脱下来吧，要不国师又要责骂我们了。郡主，滚出去！这么凶干什么？我们来看看你。最近城中可不太平，父王有吩咐，你老老实实待在府里，不得外出。天区作乱，现在城中已经布下诱饵。就等他们自投罗网了。我有手有脚，我凭什么不能出去？你为什么会有这杆枪啊？这杆枪你熟悉？枪的主人是父王新抓的那个天驱遗幻机翼，你也很熟悉啊。他在哪儿？城外教场，明日就要处死了。砍头！咔嚓，咔嚓，砍头！李渊，国主笃定雨然会去找吕归尘吗？去了自然好，就能帮我找到那把剑了。不去也在意料之中。现在全城都知道，天驱逆贼姬也被拓跋将军困在了瓮中。郡主一人前去相救。看来国主对于拓跋将军的计划很有信心。我是对世子有信心。虽然世子继承了剑，但心里还是个懦弱的孩子。这一局，国主胜了。这个小世子为我们带来了青阳铁骑，带来了天驱圣剑，应该对他好一些。你怎么走的这么慢呀？
，少将军。错把山月对西将军起义，他不便亲自来看大家，他让大家不要和鬼斧营的人应聘，随时准备撤离南环。他还说，既也是错把山月的诱饵，现在正被绑在城外教场，要宗主千万不能上当。有劳少将军了，万事小心。山月，土霸山月，当着我算什么本事？有本事，你直接把我给杀了！你死了就没有价值了。你活着，我可以让这里血流成河。耶绑起来呀！不知道女孩不能乱亲的吗？亲了就要负责的。你不要想太多，你就像个世界人家的小姑娘，只会调皮捣蛋、玩弄别人，总是爱作弄人。就不能别人坐在你底下吗？我是逗你的，姐。
，哎呦，那么不好吗？你是一个郡主，哪有一点郡主的样子？我好好待在宫里，跑来这里干什么？看这周围的眼睛，都是吃人的鬼！回你的宫里去，不要再来找我！记得金句话吗？那是你欠我的。你还没有还就想死啊？那也太简单了。将军，谷主让我给您捎个信儿。是在等我吧？不要过来！我已经许久没见过这般动人的友谊了。我拿我的命来换鸡野的，把他给放了吧。君王运筹帷幄，而英雄执剑生死，却往往因为一些无关痛痒的情谊而葬送了自己。我原本从青阳请世子来此地，是让你做个君王，可是世子依然选择做了个英雄。君王和英雄，对我来说都不重要。基野是我的兄弟，我就一定会来救他。放人吧。好、啊。
，没了剑的大宗主，你凭什么救我？阿苏拉，就凭我是青阳的世子，我今天如果死在这儿了，我看你拿什么跟百里国主交差？选择加入叛逆，叛逆就得死。不要！不要！世子，放下。天要恭喜国主得偿所愿了。国主仍然认为现在是良辰佳时吗？没有比现在更好的时机了。以前我只是得到了青阳世子，现在还可以得到天驱。我也是支持国主的。雨然那个丫头心里装着谁，我最清楚。那个姬野，不过就是个落魄的山野小子。我绝对不会由着他的性子胡来的。少年人眼中，轰轰烈烈的儿女情长最重要，但在孤家眼里，握住刀剑和权柄的手才最重要。国主，怎么回事？世子又不是犯人，怎么用你们押送回来？世子没有受伤吧？国主，世子和郡主都无碍，请国主放心。逆贼季也也被押入死牢，听候国主发落。嗯，臣告退。你们两个终于一起回来了。顾家甚为，心里一直挂记着世子。国主要见我，我便回来了。我希望国主可以放了季爷，他的罪我来承担。顾家知道这季爷是世子的好朋友，但这件事着实令顾家为难。愿国主开恩。世子来下堂也有些日子了，我待世子若上宾
，而且世子也会成为下堂的父母。按理说，世子的要求，我必定要答应。但天驱背着弑君祸国的罪名，诸国之中，凡是对自称天驱的人，最小的良心是割去头皮而死。我虽身为下唐国主，但也不能因为世子的一句话就放过了天驱。至于那个基业，天驱身份已经坐实。我天驱的身份也坐实了。国主不还是和我在此地交谈吗？我知道国主想通过我得到那把剑，可剑不在我身上，我也不知道剑的下落。所以，我愿意奉上自己的生命。希望国主可以放了天驱和吉野。只要世子在此便可，那把剑就随他去吧。世子也知道，天驱乃诸国追讨的叛逆，这么大的事儿，怎么能够轻易饶过？若是没有一门喜事，就算是国主，也怕无法赦免基业。不过，若是世子答应了这门婚事，放人自然是名正言顺之事。我已经请青天剑算好了时日，两天后就是良辰吉时。若是青阳世子迎娶下唐与郡主，到时两国结永久之好，自可大赦罪犯。方才国主说，天驱皆是叛逆，国师为什么一心让个逆贼做下唐的驸马？世子自是不懂，你来自青阳，卷入天驱，我相信你是不情愿的，一定是被居心叵测之人所利用。嗨，不就是成个亲吗？有什么的，我答应了。哎，阿苏乐，你也别这么小气。玉然，与郡主想好了？我想好了，这有什么的了？不过是不是我答应成婚，你就会放了基业啊？婚姻大事，不可儿戏，关乎青阳和下堂的体面尊严。之前我答应过青阳大军，婚事继承，每年要赠予青阳十万担粮食，所以你二人。绝不可擅自解除婚约，若盟约无效，令两国之间大动干戈，这个罪名可不是你二人所能承担。怎么这么麻烦啊！我不嫁了。站住！这种事情岂能出尔反尔？我说不嫁就不嫁。郡主回来了，你们出去吧，我困了。是。我
我睡觉了。于郡主。将军要是国主的说客，那我看将军还是免开尊口了。聪慧如与郡主，自然知道我意欲何为。容我再多问一句，郡主还是不愿嫁吗？那可是世子，是将来要成为君王的男人。我管他是不是世子，我只嫁我自己喜欢的人，哪怕他只是一个跨刀侍卫。你喜欢的人，他恐怕连做个跨刀而立的侍卫的资格都没有。若是郡主的下嫁能换得他的平安呢？郡主还是不愿吗？我平生最不怕的，就是别人的威胁。看来在你心里，却知早早的爱情，到了真正的生死面前，也是脆弱的不堪一击。年轻人做事总是不考虑后果。不过没关系，我就让你看看，这件事情最终的结局会是怎样的。跟我来。郡主，看一场好戏。不，那个赤牙以五日为进食，体力大不如从前。不过，饥饿的赤牙在濒死的时候，也会爆发出巨大的能量。要小心呐、啊。公子的性命就在与郡主的一念之间。郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡郡主，求求你救我们全家吧，郡主！